Oi, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no Minha Querida Câmera. Hoje o assunto é álbuns fotográficos. Se você é um fotógrafo iniciante, algum cliente já te perguntou de álbum e você ficou com vergonha, sem saber o que responder, ou se você tem muita vontade de começar a trabalhar com álbuns, mas não sabe por onde começar, esse vídeo aqui é especialmente para você, especial mesmo, gente. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para você ir recebendo mais conteúdos, tá bom? Bom, gente, trabalhar com álbum não é um bicho de sete cabeças, tá? É muito fácil e é um produto que vai agregar muito, tá, na sua profissão, porque vai passar pro para o cliente um ar mais profissional, você vai entregar um serviço ali completo para ele e além disso te ajuda né, a aumentar o seu faturamento, então é dinheirinho aí entrando no bolso e isso ajuda muito quem está iniciando na carreira, né conseguir aí vender um pouquinho a mais para cada cliente. Então, se você quer começar a trabalhar com álbuns, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma encadernadora que faça esse serviço, tá? Você pode pesquisar aí na sua cidade, então vai lá no Google e coloca aí encadernadoras e o nome da sua cidade pra ver se tem algum serviço aí perto de você, tá? E isso te ajuda especialmente em relação ao frete, porque você conseguindo buscar esse material, você já não paga o frete, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Eu trabalho com encadernadora da minha cidade, que é a Quality Encadernadora, mas eu conheço várias, tem muita gente que dá dica de, de encadernadora aí no YouTube. E eu vou deixar uma que eu sempre vejo o pessoal recomendando muito bem, que é a Alpha Photobook, tá? Vou deixar os links aqui embaixo no box de informação. Então você entra em contato com essas encadernadoras e fala, manda um e-mail ou liga falando que você é um profissional, que você quer um cadastro, porque assim você tem um valor diferenciado, tá? Pra profissional. E você escolhe ali, né, diante das opções da encadernadora, qual modelo que você quer trabalhar, tá? Tem diversos modelos, com capa fotográfica, com capa de couro, enfim. Aí você olha lá, vê qual que você acha mais bonito, qual que você quer trabalhar qual que tem o melhor custo-benefício, né, também, e escolhe, tá bom? Normalmente, quando a gente começa, o primeiro álbum que a gente faz, que é o nosso portfólio, que é muito importante fazer, gente, você tem que ter um pra você poder vender, porque você tem que mostrar esse material pros seus clientes, tá? Então, o portfólio vocês precisam investir, não tem jeito. Mas, normalmente, eles dão um descontinho pra gente, né, no primeiro, e isso ajuda bastante, tá? Mas, Fernanda, eu não sei diagramar, eu não mexo com Photoshop, como que eu vou montar, como são as lâminas, gente? A maioria das encadernadoras já tem um programinha que chama Editor Inteligente, que lá você consegue fazer a diagramação básica dos seus álbuns, mas assim, fica um serviço muito legal, muito bem feito. Eu trabalho com Editor Inteligente e dá super certo, tá? E a única coisa que eu recomendo muito pra vocês é que vocês trabalhem com um álbum de qualidade, tá, gente? Não façam esses álbuns de papel colchê, o álbum vagabundinho que vai estragar. Por quê? Porque ali vai, você vai ter o seu trabalho que o cliente pode mostrar para um parente, para um amigo, daqui a 5, 6 anos e aquilo vai te representar. Então já comece direito. Já comece trabalhando com papel fotográfico, com uma gramatura boa, uma lâmina dura, que se a criança manusear, no caso de quem trabalha com infantil, não vai estragar, que a noiva vai ter aquilo pelo resto da vida dela. Então invista em material de qualidade, tá gente? Mesmo que tenha um valor um pouquinho elevado. Não entreguem algo com aquelas folhas todas moles, que rasga e depois a pessoa acaba falando mal do seu trabalho, tá? Eu vou deixar aqui rodando pra vocês um pouquinho de como vocês mexem aí no Editor Inteligente. Bom, gente, aqui eu tô no site da minha encadernadora, tá? Eu vou só mostrar pra vocês é, como vocês podem estar tá trabalhando aí com o Editor Inteligente. Normalmente você vai escolher um modelinho de álbum lá mediante o que você vai trabalhar, né, e vai preenchendo aí os requisitos, né, número, o tamanho, se você quer com guarda ou sem guarda, o tipo de laminação, o tipo de revestimento, então eu vou dar só um exemplo aqui pra vocês de como vocês podem estar é, tá trabalhando com os álbuns, tá? Aqui, ó, eu venho prosseguir, aqui, deixa eu colocar a areia que ficou faltando... 
Ó, aqui ele pergunta, o que você deseja, deseja fazer? Criar meu álbum online ou enviar o meu álbum? Então, vocês vêm criar o álbum on online. Aqui tem o editor inteligente, é só selecionar. Eu vou dar um nome de teste aqui, tá? E vou criar projeto. Aí ele abre uma outra parte, que é onde você vai... É, Upar, né? Colocar suas fotos. Então, você vem aqui em adicionar fotos. Eu vou escolher, por exemplo, algumas fotos aqui que eu tenho nessa pasta. Só para dar de exemplo para vocês, tá, gente? Essas fotos acho que não estão nem editadas. Mas aí você seleciona, ó. Ele vai carregando aqui as fotos. E você tem as lâminas aqui para você diagramar, tá? Tem a capa. Essa capa, essa contracapa aqui, você escolhe um revestimento e essa é a capa fotográfica, mas isso vai depender do modelo que você usar. Tem modelo que vão ser as duas partes como fotográfica, tá? E tem a lombada que você pode colocar nome também, tudo direitinho. Então, vamos fazer um exemplo aqui de, dessa primeira lâmina, tá? Ele fala que aqui tem as margens para você prestar atenção. Vamos supor que nessa lâmina você queira colocar... Cinco fotos, vamos supor, né? Então, eu seleciono cinco e arrasto aqui para dentro. Aí, o próprio programa, ele vai me dar opções de layout e aqui em cima eu posso trocar, tá? Então, ele vai rearranjando aí, conforme o número de fotos, ele já te sugere é, alguns layouts para você ir montando. Isso facilita bastante, tá? Já vem as margens todas certinhas e aí você vai testando, você vai... É, montando de acordo com o que você acha melhor, mais bonito. E aí, depois, é só você finalizar, tá? Finalizar aí e, e dar tudo certo. Então, essa é a forma de você diagramar. Aqui, ó, você consegue é, salvar, né? E mandar para o seu cliente visualizar, que não deu ainda, porque ele está enviando ainda as fotos. Minha internet está um pouquinho lenta. Mas tem uma forma também de você vir aqui, visualizar ou compartilhar e aí você pode mandar o link para o seu cliente para ele poder aprovar né, essa diagramação e você mandar efetivamente o álbum para impressão. Vou colocar aqui para ver se dá agora. Tá vendo? Ele já abriu aqui o link, ó, fica como se fosse um álbum online onde a gente consegue ver aí todas as lâminas, tá? E aí, sendo só passando... Assim você consegue começar a trabalhar com álbuns fotográficos, não tem muito segredo, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do meu like, tá? Se inscreve aqui no canal. E a gente vai ter mais vídeos falando sobre vendas de álbum, algumas estratégias para vocês seguirem, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!